dan jabatan tersebut yaitu penasehat, putusan dan juga staf khusus baik untuk presiden maupun wakil presiden telah memenuhi kriteria penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 jadi punya kewajiban untuk menyampaikan LHKPN-nya. Jika merujuk pada dasar pembentukan penasehat, putusan, dan juga staf khusus baik presiden maupun wakil presiden bahwa jabatan-jabatan tersebut memiliki fungsi strategis. Berdasarkan uh, aturan pembentuknya yaitu uh, Perpres 137 tahun 2024 bahwa hak keuangan uh, dari jabatan-jabatan tersebut juga uh, telah diatur secara khusus seperti untuk uh, penasehat dan uh, juga putusan uh, khusus diatur bahwa hak keuangannya adalah setinggi-tingginya setara dengan jabatan menteri. Kemudian untuk staf khusus juga telah diatur bahwa hak keuangannya adalah setara dengan jabatan pimpinan tinggi media atau setara dengan eselon 1A. Oleh karena itu jabatan-jabatan tersebut yaitu penasehat, putusan dan juga staf khusus baik untuk presiden maupun wakil presiden telah memenuhi kriteria penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 jadi punya kewajiban untuk menyampaikan LHKPN-nya. Kepatuhan LHKPN tentu kita pandang sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas sebagai pejabat publik dan itu juga menjadi bagian dari penerapan good governance. Untuk uh, membahas hal ini, uh, KPK selanjutnya akan uh, berkoordinasi dengan uh, Sekretariat Negara. Terus lurusnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, terpercaya.